ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഈദ് വ്ളോഗ് ആയിട്ടാണ് ഈദിൻ്റെ ദിവസത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയേ എന്തായാലും വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടു നോക്കുക ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈദ് വെള്ളിയാഴ്ച ഇരുന്നല്ലോ അപ്പം നോമ്പെല്ലാം തുറന്ന് മരുവിന് ശേഷം ആട്ടാ ശരിക്കും മരുവിന് ശേഷം ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാറ്റസിൽ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഇങ്ങനെ പെരുന്നാളായിന് ഇവിടെ എന്നുള്ള ശരിക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ച ശനിയാഴ്ച ഇരിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പിന്നെ എന്തല്ലോ ചെയ്ത് വെക്കാം ഓരോന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അങ്ങനെ ആക്കാം ഇങ്ങനെ ആക്കാം എന്നുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടേനു പക്ഷേ ഇതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് മൈലാഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കലും പിന്നെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയേനു കോർണേഷൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്കെല്ലാം ഒന്ന് പോകാം ലൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് ഒന്ന് റൗണ്ട് അടിച്ചിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പിന്നെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക സ്റ്റാറ്റസിലും അല്ലാണ്ടും ഇങ്ങനെ മെസ്സേജോട് മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു ഈദിൻ്റെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ അതിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കലും പിന്നെ കുറച്ച് ഫോൺ കൈ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അറിയാമല്ലോ അതും നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ടൈം അങ്ങ് പോയി പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ നോ അതായത് പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്ന് തന്നെയാണ് ബാക്കി പണികളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിന് പിന്നെ പെരുന്നാളിന് നമുക്ക് എന്തായാലും നിസ്കാരം രാവിലെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു അഞ്ചരൻ്റെ മുന്നേ ഉണ്ടേനു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ എണീക്കണം അപ്പം എന്തായാലും ടൈം ഉണ്ടാവും എന്നാലും കുറേ പ്ലാനിങ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ തലേ ദിവസം അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള മൈലാഞ്ചി ഇടലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീർത്ത് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ബാക്കി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മെസ്സേജ് അയക്കലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്നാട്ടാ അഞ്ചേ മുക്കാൽ ആറ് മണി ആവാനായിന് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം ആയപ്പോഴത്തേക്കും റേസ്ക്യൂ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിനേനു പിന്നെ ഇതാ നമുക്കുള്ള ചായയും കോഫിയും എല്ലാം റെഡിയാക്കലാ കുട്ടികൾ ഇന്നലെ ലേറ്റായിട്ട് കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഏഴ് മണി അങ്ങനെയെല്ലാം ആവുമ്പോൾ വിളിക്കണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അലാറെല്ലാം വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിടന്നിട്ടുണ്ട് അവയ്ക്ക് രാവിലെ തന്നെ മിനാ പാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ പോയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കണം അങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടാണ് കിടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും നമ്മളെ ചായ കൂടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ പരിപാടികൾ നോക്കുന്ന അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുട്ടികളെ മെല്ലെ വിളിക്കുകയുള്ളൂ നേരത്തെ തന്നെ നിസ്കാരവും കാര്യമെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചായ ഒന്നും കുടിക്കാണ്ടേനു പള്ളിയിലേക്ക് പോയിന് പിന്നെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇതാ ചായ എല്ലാം റെഡിയാക്കിയേ ഇനിയിപ്പം പെട്ടെന്നൊരു ക്ലീനിങ് പിന്നെ ബെഡെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡിയാക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ രാവിലത്തെ ആ ഒരു തിരക്ക് എന്ന് പറയാൻ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ന് കുട്ടികൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ മിനാ പാർക്കിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇറങ്ങാമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ടൈമിലേക്ക് ചോറൊന്നും എന്തായാലും റെഡി ആവില്ല അപ്പം ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിച്ച് കുട്ടികളെല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ പറയുക വന്നിട്ട് ചോറെല്ലാം വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ബെഡെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഓരോരുത്തരായി എണീച്ചിന് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവരെ ബെഡെല്ലാം അവർ തന്നെ ക്ലീൻ ആക്കുന്നുണ്ട്
അങ്ങനെ ബെഡ്റൂമെല്ലാം ക്ലീനാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഇന്നിപ്പോൾ തുടക്കുന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു വാരി അങ്ങനെ ക്ലീനാക്കി ഇടുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് ഇതാ ഇതുപോലെയുള്ള ക്യാൻഡീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു സ്പേസും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുട്ടികളെ ഞാൻ അവരെ ബെഡെല്ലാം ക്ലീനാക്കി ഇടുന്നു പിന്നെ അവർക്ക് സ്കൂളിലെല്ലാം ഉള്ള ദിവസം മാത്രം കേട്ടോ ഞാൻ ബെഡ് ക്ലീനാക്കലെല്ലാം അവർ വീട്ടിലുള്ള ദിവസമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ ബെഡും അവരെന്നെ അങ്ങ് ക്ലീനാക്കിയിട്ടോളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇന്ന് സാധാ ചിക്കൻ കറി കേട്ടോ നമ്മൾ കുക്കറിലെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കൂലേ അത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ രാവിലെ ഇപ്പോൾ ക്ലീനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞേരെ അവിടെ മൈലാഞ്ചി കണ്ടപ്പോൾ ഞാനിതാ കുറച്ച് ഈ ഫിംഗറിൽ മാത്രം അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇന്നലെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ടൈം കിട്ടിയില്ല നല്ല ഉറക്കം ഉണ്ടേനു അങ്ങനെ കിടന്ന ഇതിപ്പം ബിഗ് ബി ആട്ടാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കണ്ടു നന്നായിട്ട് റെഡ് കളറായി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് പോവുകയും ചെയ്യുക ചിക്കൻ കറീൻ്റെ കൂടെ മുട്ടസുറക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ അതിൻ്റെ അരിയും കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഉച്ചക്കേക്ക് അപ്പം നേരത്തെ തന്നെ ഇതുപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മസാലയെല്ലാം പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം ഇതാ ഞാൻ എല്ലാം മിക്സാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പം ഞാൻ തൈര് അതുപോലെ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ അരിപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അതും കോൺഫ്ലവറും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ മുട്ട സുർക്കിയും കൂടെ ഞാനൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആട്ടാം ഇതുപോലെ ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഒരുമിച്ചിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുന്ന സാധാരണ ഞാൻ ചീനച്ചട്ടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിലാക്കൽ അതിലാകുമ്പോൾ അറ്റ് എ ടൈം ഒന്നേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പണിയായല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത് അത്ര ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് മറ്റേതാകുമ്പോൾ നല്ല എന്താ ആ ഒരു ഷേപ്പ് തന്നെ കിട്ടും ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നാലും വേഗം പണി കഴിഞ്ഞിന് അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഫുഡ് കൊടുത്ത് പിന്നെ ഇപ്പം ഇതാ ഞാൻ ഒരു ഡ്രിങ്ക് റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിതിന് മുന്നേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഇതിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം ഇതിപ്പോൾ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിന് അതിലേക്ക് തന്നെ വാനില എസൻസും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ എവാപ്പറേറ്റഡ് മിൽക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലേ പാൽ തന്നെ മതി കേട്ടോ അത് നന്നായി മിക്സാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്ന നന്നായി ചൂടാക്കി കിട്ടിയാൽ മതി അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ തിളച്ച് അങ്ങനെ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് അതിലേക്ക് തിക്ക് ക്രീം ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി ചൂടാവുമ്പം അങ്ങ് മെൽറ്റായിക്കോളും ഇനി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന ഒരു മൂന്നാല് ഐറ്റംസും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ സാബൂന അരി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ വേവിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിനേനു അപ്പം വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റിക്കിനെസ് മാറാൻ പച്ചവെള്ളം കൊണ്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ച കേട്ടോ ഇത് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉറച്ച് നിൽക്കുന്നത് അത് ചൂടായി കഴിയുമ്പം ഇങ്ങനെ വിട്ട് വന്നോളൂ ഇനി അതൊന്ന് മിക്സാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ കസ്കസ് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിനേനെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് തിക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കസ്റ്റേഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ കലക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട ഒരു കുറച്ചൊന്നിങ്ങനെ കട്ടിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം 
അങ്ങനെ അതും കൂടെ ഒഴിച്ച് ആ ഒരു പാകത്തിനാകുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഇതാ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ആപ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏലക്കായൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വാനില എസൻസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന വാനില എസൻസ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതാ ഡ്രിങ്ക് റെഡി ആയിനെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂട് കുറച്ചൊന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ചൂടുമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പായസമൊന്നും ആക്കിയില്ല ഇതുപോലെ ഡ്രിങ്ക് ആകുമ്പം കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതല്ലേ അങ്ങനെ എൻ്റെ കിച്ചൺ പരിപാടികളെല്ലാം അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചോറ് ഞാൻ നമ്മൾ പോയി വന്നിട്ടാട്ടോ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതാ ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് ഡ്രസ്സ് മാറ്റി കൊടുക്കലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഇന്ന് പിന്നെ ഞാനും റേസ്ക്യും കൂടെ കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയൊരു സർപ്രൈസ് റെഡി ആക്കിയിരുന്നു അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചോക്ലേറ്റ് അവരെ റൂമിലും വാർഡ്രോബിൻ്റെ ഇടയിലെല്ലാം ആയിട്ട് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിന് കേട്ടോ അപ്പം അവർക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഡ്രസ്സെല്ലാം മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം ആയിട്ട് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിന് അപ്പോൾ പരുതി കണ്ടുപിടിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പരുതുന്ന കേട്ടോ എല്ലാവരും കൂടെ അവർ ഒമ്പത് മണി ലൈന് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പം നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു ടൈമിൽ രാവിലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇന്ന് ഇന്ന് അതായത് ഈദിൻ്റെ ദിവസം നല്ല ചൂടുണ്ടേനു നമ്മൾ പോകുന്നത് മിനാ പാർക്കിലേക്കാണ് അപ്പം അവിടെ പോയി കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എല്ലാം എടുത്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് വരിക ചെയ്ത അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഈ വ്ളോഗിൻ്റെ ലാസ്റ്റിലായിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്താട്ടാ ഇത് ഞാൻ ലുലു എന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ഞാൻ മുന്നേ വ്ളോ മുന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം കുറച്ച് മുന്നേ എടുത്തിയാട്ടോ ലുലുവിൽ പോയ സമയത്ത് അങ്ങനെ കണ്ട് ഇഷ്ടമായിട്ട് എടുത്തിയാ ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റോട്ടിലും വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്തായാലും അധികം ആളൊന്നും ഇല്ലേനു കേട്ടോ ആദ്യം പോയ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് പോയിനു അന്നേരം അവിടെ മൂന്ന് നാല് ഫാമിലി എല്ലാം ഉണ്ടേനു ഇതാ ഈ ഒരു ഏരിയ കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അധികം ആരും ഇല്ല അധികം എന്നല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫോട്ടോയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ട് പിന്നെ ആ കുറച്ച് ദൂരത്തായിട്ട് ആ കളർഫുൾ ബിൽഡിങ് കാണുന്നില്ല ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു മൂന്നാല് ഫാമിലി എല്ലാം ഉണ്ടേനു പിന്നെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഉണ്ടേനു ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ട് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം കാറ്റുണ്ട് എന്നാലും നല്ല ചൂടും ഉണ്ടേനു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എല്ലാം എടുത്ത് പിന്നെ നേരെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ ഇതാ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം എടുത്ത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നിന് പോകുമ്പം നല്ല ഉഷാറിൽ പോയതാ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അത്യാവശ്യം വെയിലും ചൂടെല്ലാം ആയേരെ പിന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നിന് കേട്ടോ വന്നിട്ട് ഇതാ ഫസ്റ്റത്തെ പരിപാടി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് അത്യാവശ്യം നല്ലോണം തണുത്തിനേനു ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് ടൈം ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക ചെയ്ത തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാത്തവർ ഒന്ന് ട്രൈ ആക്കി നോക്കിക്കോ
ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ബാക്ക് ടു നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇനിയിപ്പം ബിരിയാണീൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഇന്ന് ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ് റെഡി ആക്കുന്നത് അപ്പം ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട റൈസ് എല്ലാം റെഡി ആയി മസാല ഒരടുപ്പിൽ നിന്ന് റെഡി ആകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നലെ തന്നെ ബീഫ് റെഡി ആക്കി വെച്ചിന് കേട്ടോ അത് മാത്രമേ ഞാൻ ഇന്നലെ ചെയ്ത് വെച്ചിന് ബാക്കി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് എല്ലാം അതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം വിചാരിച്ചിട്ട് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഇന്നിപ്പോൾ ഇതാ റൈസ് ക അതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഫ്രൂട്ട് സാലഡിൻ്റെ ആൾ റൈസ്ക്കും ആയിഷ കേട്ടോ റൈസ്ക്കാക്ക് നിർബന്ധം അത് വേണമെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ആയിഷാക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായത് പിന്നെ ഇതാ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഞാൻ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണേനും ഈ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇതെന്നോട് മറന്നു പോയതാട്ടാ മേലെ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇറങ്ങി വരും എന്തായാലും അങ്ങനെ എൻ്റെ കുക്കിങ് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികൾ അവരുടെ ഡ്രസ്സെല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുക്കലും അങ്ങനെ ഓരോ പരിപാടികളിലും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അതും നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്നിപ്പിതാ ലഞ്ചിന് റൈസ് കാൻ്റെ ഏട്ടനും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഫുഡെല്ലാം വിളമ്പി കഴിച്ച് ചിക്കൻ കഴിക്കുന്ന സമയത്താ എനിക്ക് പറ്റിയൊരു അബദ്ധം മനസ്സിലായേ ഞാൻ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ലേനു കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞ് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടല്ലോ എന്നൊരു കമൻറ്റ് വന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് നോക്കുന്ന സമയത്താ ഒട്ടും ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ വീണ്ടും അത് കൊണ്ടുപോയി കുറച്ച് ഓയിലിൽ ഇങ്ങനെ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഓയിലിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ട് പിന്നെയും കൊണ്ടുവെച്ച് അപ്പം ഉള്ളിലേക്കൊന്നും ഉപ്പ് പിടിച്ചിട്ടില്ല മേലെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഉണ്ടേനു അല്ലെ പിന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് വേസ്റ്റ് ആയി പോകില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ അബദ്ധം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം അലഹമില്ല നല്ലതിനു പിന്നെ ഇതാ ഫ്രൂട്ട് സാലഡും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഐസ്ക്രീം ഇട്ടിട്ട് ആയിഷാക്കി ഇഷ്ടമില്ല അപ്പം ഓക്ക് ഐസ്ക്രീം ഇടാണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും ഓരോരോ ഭാഗത്തായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാനുള്ള പരിപാടി കേട്ടോ ആഹിലും ദുവയും കാർട്ടൂണും കണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാനും കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കിടന്ന് ഇത് ഞാൻ ട്രലേഷ് ട്രസ് ലെച്ചസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ മിൽക്ക് കേക്ക് അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കിയതേനു അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാട്ടെ ഇത് ഞാൻ കപ്പ് കേക്ക് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിയ പിന്നെ കിച്ചണിൻ്റെ ഈ ഒരു സിങ്കിൻ്റെ ഭാഗമൊന്നും കഴുകി വെക്കാണ്ട് ഉറക്കം വന്നിട്ട് അങ്ങനെ പോയി കിടന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉറങ്ങി എണീച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ പരിപാടി ഇതാ ഇവിടെയെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കല ഇവിടെ പിന്നെ രാവിലെ തന്നെ നിസ്കാരമെല്ലാം ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഫസ്റ്റത്തെ ഈദിന് ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമാണല്ലോ ഈദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്നുമില്ല രാവിലെ ടൈം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും കിടന്ന് ഉറങ്ങൽ തന്നെയായിരിക്കും ഇന്നിപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് രാവിലെ ഉറങ്ങൽ നടക്കില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കുറച്ചൊന്ന് കിടന്നുറങ്ങി രാത്രി ആയിരിക്കും അധികം ആളുകളും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക അപ്പം ഇതാ നമ്മളും രാത്രി ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയേ ഇതിപ്പോൾ കോർണേഷൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയ കേട്ടോ അവിടെ എന്തെല്ലോ പ്രോഗ്രാംസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് വെറുതെ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കെല്ലാം പോയി എന്നിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് വരിക ചെയ്തിന് ഇവിടെയാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ടേനു വണ്ടിയൊന്നും പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും സ്ഥലമില്ലേനു അത്രയും റഷ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിന്ന് ഇതെല്ലാം കണ്ട് 
പിന്നെ ഇതാ നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ദാർസലാം മോളുണ്ടല്ലോ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഇവിടെ വരാൻ കാര്യം ഇവിടെ ബി ആർ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐസ്ക്രീമാണ് ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ആഹിലിന് അത് ഇഷ്ടമില്ല അവനിക്കിങ്ങനെ അയിൽ നട്ട്സ് വേറെ ഫ്ലേവർ വരുന്നതൊന്നും ഇഷ്ടമില്ല പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ മാക്ഡൊണാൾഡ്സിൻ്റെ ആ ഒരു നോർമൽ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടല്ലോ അതാ ഓനിക്കിഷ്ടം നമ്മളിപ്പോൾ പോയിടത്തിൽ അത്യാവശ്യം ആളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു മോളിലൊന്നും അങ്ങനെ ആളുകളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഔട്ട്ഡോറും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടി പുറത്ത് തന്നെയാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ അവയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്ലവറിലുള്ള ഐസ്ക്രീം എല്ലാം ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ആഹിൽ ഇവിടെ വന്ന മെയിൻ കാര്യം ഇതാ ഈ കിഡ്ഡി സോണിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ടോയ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓൻ മെയിനായിട്ട് വന്നത് ഓൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ ലെഗോ സെറ്റാണ് ഓരോ സമയത്ത് ഓരോന്നാണല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യം കുറേ അനിമൽസിൻ്റെ ടോയ്സ് വാങ്ങലും അതാക്കലും ഇതാക്കലും ഇപ്പം ലെഗോയിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ചിക്കൻ പോപ്കോൺ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മെല്ലെ സോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അവൻ അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അലഹമില്ല നമ്മളെ ഈദിൻ്റെ ദിവസത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാട്ടെ ഞാൻ ഷെയർ ആക്കിയേ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നല്ല നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് വരാം അസ്സാം വല